bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien Vengo de vuelta a seguir con Vlogmas, sé que tuvimos algunos días sin videos Pero realmente tuve un fin de semana muy muy ocupado con muchas clientas Que eso me hace muy feliz, pero no me dejaba tiempo para poder seguir con Vlogmas Así que tomamos una pausa y ya estoy de vuelta con un video bastante entretenido a mi parecer Vamos a estar probando productos nuevos de maquillaje No tengo un full face, pero sí tengo hartos productos Tengo algunos de Chiclam que me faltan por testear tenemos algunos de Catrice que tengo guardados hace bastante tiempo Unos productos de Maybelline que estuve encontrando por ahí Incluso productos de Pixie Y aparte tenemos un iluminador de cosmética natural chilena Así que espero que les guste este video Va a ser un video interesante probando muchos productos nuevos Que bastantes tienen muy buenas reseñas Así que tengo altas expectativas Pero si es que les gusta este video Cuando probamos cositas nuevas en el rostro No olviden darle un like al videito Tampoco olviden suscribirse al canal Porque sigo con los videos todos los días Esperemos porque... Sigo teniendo mucho, mucho, mucho que hacer Pero voy a hacer lo posible por seguir constante con Vlogmas Pero bueno, ya no alarguemos más esta intro Y partamos aplicando estos productos en el rostro Vamos a partir con este productito de cejas de Maybelline Que es el Brow Fast Sculpt Es transparente y ayuda a dejar las cejas como bien peinaditas y con buena forma Este es el 264 que es el Clear O sea, no tiene color Que realmente prefiero en un gel de cejas Así que voy a rellenar, que no lo hago todos los días lo prefiero hacer tal vez con un lápiz o con polvito o con un plumón. En verdad he estado probando tantas cosas de cejas este año y ya tengo varios favoritos. Pero así se ve el producto Brow Fast Sculpt. Veamos qué tal el aplicador. Esperemos que sea uno de esos pequeñitos. Sí, igual tiene buen porte encuentro. Un cepillito bastante pequeño así que va a ser bien preciso. Y bueno, sin nada más vamos a empezar a aplicarlo en las cejas. A mí me gusta un gel que realmente de... deje las cejas pegadas. No me gusta que queden con mucho movimiento porque me gusta laminarlas. Este gel lamentablemente se está sintiendo un poquito suave. No sé, todavía no lo voy a juzgar porque obviamente se tiene que secar y ahí a veces toma un poquito más de fuerza. Igual encuentro que hay una diferencia entre esta ceja y esta que no tiene nada. Se ve un poquito más laminada pero no tan hacia arriba. Aparte últimamente he vuelto a mi favorito de la vida que es el jabón. En las cejas no hay nada mejor que el jabón. Para que tus cejas queden súper paraditas. Vamos a esperar a que se sequen y ahí volvemos a hablar un poquito del gel de Maybelline. Pero sigamos con ojos. Tengo dos productos de Chiclam que me faltan por probar. Tenemos la paletita Cosmic Crystal Eyeshadow Quad en Spellbound. Que esta fue la que se me rompió. No sé si, re no sé si recuerdan en mi haul que hice mostrando. Se rompió ese color. Pero logré rescatar un poco. Y realmente estos brillos se ven preciosos, preciosos Entonces estoy pensando tal vez hacer algo con esos dos colores Los que son un poco más fríos Por el tipo de rosado que estoy ocupando Pero también tengo la Jelly Wow Eyeshadow Pop En el color Rose Disco Y tal vez sería interesante ocupar esta en los ojos Una parte pienso tal vez poner las dos Pero realmente quiero verlas por sí solas Cómo se ven, cómo se aprecian sus brillos y sus tonos Así que creo que me voy a ir por esta paletita Y voy a dejar esta para un look un poco más rápido Así que voy a poner un poquito de primer Y comenzamos a difuminar las sombras Voy a tomar un difuminador Y vamos a hacer un look súper súper simple Pensando en que solo voy a ocupar un mate y un brillo o podría tal vez ocupar estos tres Ese brillo es el único que no quiero ocupar Porque es muy cálido No sé, no sé, no sé Ya, partamos con este Que es un poco más, más clarito Para ponerlo como transición Y veamos cómo pigmenta Ojalá que sea igual que los otros mates que he probado de Glam Factor ¿Por qué dije Glam Factor? De She Glam Porque son súper buenos Pero creo que estos brillos me van a gustar un poquito más que los de la otra paleta que he estado testeando La que es de nueve colores Porque hay un brillo en esa paleta que me fascina Lo encuentro muy lindo Pero los otros encuentro que son un poco suaves para mí En cambio estos se ven un poquito más intensos Con más destello Casi como un topper Algo como más con glitter se está difuminando perfecto, pigmentando perfecto. Y estoy en la duda si dejarlo solo con este mate porque quiero un look claro en los ojitos. No tengo ganas de hacer algo muy smoky, así que creo que lo voy a dejar hasta ahí. Voy a tomar otro difuminador y voy a difuminar aquí el hueso de la ceja. Lo que siempre les recomiendo hacer para tener un look bien terminado. Me encantan estas tonalidades móvil, como entre moradas, rosadas, bien frías con un toque grisáceo. Y vamos con este brillo, el más frío, que realmente le tengo mucha, mucha fe, mucha expectativa. Así que esperemos que las alcance. Y lo voy a poner en el párpado móvil desde la esquina interior hasta como dos tercios. Dejando libre la parte exterior, pero sí, está muy lindo este brillo. 
Lo bueno de esta paleta, a pesar de ser simplemente, simplemente un cuarteto, puedes hacer algo bien intenso, como smoky, si agregas el otro eh, mate, pero también puedes hacer algo muy fácil del día a día con estos dos colores nada más. Y obviamente también se puede suplir este rosado más frío, más icy, por el otro que es un poquito más peachy, que te da más calidez. Muy, muy lindo. Y tampoco puse demasiado brillo, o sea, siento que podría hasta poner un poquito más y se vería aún más potente, pero sí me encanta cómo queda. Así que voy a dejar los ojitos hasta ahí. Veamos qué tal el gel de cejas, si es que se secó. Uh, no, sigue mojado. Muy mojado, ni siquiera un poquito seco. Esto me llama la atención porque igual han pasado unos, por lo menos unos 3 minutos desde que lo apliqué. Tal vez apliqué mucho, no sé, pero no se secó nada. Dejémoslo todavía ahí. Esperemos que se seque y mientras apliquemos primer, alejé un poco la cámara para que vean mejor. Y este primer es el que voy a ocupar de Pixi. No sé si realmente es un primer o no, pero es el Radiance Perfector de Pixi. Tiene infusión de rosas que ayuda a tener como un filtro en el rostro, como que no se vea tanta textura, a la vez de dejar un acabado más radiante y parejo en la piel. Se puede ocupar solo o debajo de maquillaje. Así que con eso, como intuía que tal vez iba a ser bueno como primer. Así que veamos qué tal, cómo es la textura. Es súper, súper líquido, como ven. Y tiene un color rosado. Perdonen si no tengo la mejor luz. Tengo como que se me desconfiguró un poco la cámara. Así que tengo que arreglarlo. Pero esto se siente delgado como una loción. Definitivamente ilumina, pero es a través de partículas de brillo, no solo de hidratación, así que ojo con eso. Pero no se ve como glitter, es una partícula muy delgada al parecer, así que lo voy a esparcir. Quiero verlo bien de cerca como con un espejo. Es súper interesante, tiene color definitivamente, porque siento que me dejó una apariencia un poquito más rosadita en la piel. Pero sí se ve un poquito más parejo todo lo que es mis poritos, no siento que los rellenó. Pero realmente es como un efecto, no sé. Siento que se adhirió bien en la piel, no se están haciendo pellejitos por ahora. Sí, tiene un acabado radiante, pero muy muy suave. Interesante, interesante. Este producto no es barato. Como siempre digo, <ríe> Pixi no llegó barato a Chile, así que no sé si valga la pena o no, pero lo voy a seguir testeando para decirles. Por ahora encuentro que se ve muy bien y veamos cómo queda una base encima. La base que voy a ocupar es totalmente nueva, no la he testeado, así que si es que algo sale mal, no voy a poder saber qué producto es porque van a haber demasiadas variables. Así que de nuevo, obviamente voy a seguir como actualizándolos de mis opiniones. Pero la base que vamos a ocupar es la Skinfinite Hydrating Foundation. Y si no me equivoco, esta es la base que le gusta a Ratolina. No estoy segura, tal vez era otra de Shiklam que le encanta. Pero no había escuchado nada de esta base cuando la compré, después me di cuenta que le gustaba. Pone bueno, que es una base cremosa, con cobertura media, eh, que está hecha, está diseñada para imitar la apariencia natural de la piel, como el acabado natural. Con un glow y una apariencia hidratada, dile adiós a un acabado cakey, como muy pesado en la piel, y a poros, poros llenos de maquillaje, es ultra liviana. Fácil de difuminar y eh, tu piel respira a través de ella. Yo compré el color Shell, no tengo idea de si era mi color, así que abrámosla. Sigue con el plástico, ni siquiera he visto cómo es la botella. Miren por favor esta presentación. ¡Wow! En verdad, Chicla me ha sorprendido demasiado con la calidad de sus productos. Y miren esto, o sea, viene en un pouch igual que la... ¿Cómo se llama? Skinfluencer. Y esta es una botella de vidrio, así que igual me imagino que hacen eso de que venga como en una de estas telitas, como una de estas bolsitas para evitar que se rompan ya que están eh, enviando a todo el mundo productos. Eh, este color se ve un poco oscuro, no sé, esperemos que me quede bien, como digo, es el color Shell. Viene con un dosificador, me encanta de verdad el componente, se ve muy fancy. Eh, hasta como con el logo Chicla, no me imaginaría que fuera tan económica. Y no, veamos la textura primero, si sí, diría que es cremosa pero delgada porque definitivamente corre, o sea va cayendo en mi mano, no es 100% densa Empecemos a aplicarla en el rostro, no sé si el color está tan mal, tal vez no Es cálida así que va a ir con mi tonalidad de piel, yo tengo piel más amarilla Y lo que voy a hacer es poner primero en esta mejilla un poco del producto, no puse la dosificación entera Y voy a difuminar con mi esponja como siempre 
Vamos a ver si eso es suficiente para esta mejilla, tal vez necesito un poquito más. Creo que ahí mejoré un poquito la luz, es que me estaba molestando mucho para ocupar un producto de rostro que quería que vean bien la, la apariencia. El color está bastante bien, diría yo, porque de por sí mi rostro es mucho más claro que el resto de mi cuerpo. Y con lo que apliqué se difuminó en dos segundos y no se percibe en la piel. No diría que tiene una cobertura media, diría que con esa cantidad de producto que puse tiene una cobertura baja, así que estoy poniendo solo un poquito más. Pero fue rápida de difuminar, se siente liviana, no se percibe en la piel todo lo que dice su descripción. Voy a poner también en este lado de la frente para que veamos la diferencia entre este lado y este. No sé, encuentro que nos está yendo bastante bien con esta base. Poca cobertura, eso sí, bien bajita, no diría que media, tal vez se puede construir. Intentemos eso antes de irnos al otro lado. No voy a aplicar demasiado, no, pus no estoy poniendo una dosificación entera. Extra, solamente un poquito más. Ya, siento que ahí se construyó un poquitín más. Siento que ayudó un poco ese, esa gotita extra que puse. Y se sigue viendo muy, muy liviana. Voy a hacer zoom, bajar las luces para que puedan ver el acabado diferenciando un lado sin nada de base y el otro con. Aquí está mi piel, entonces el lado con base. Se ve muy natural, muy liviano. Y este lado solo tiene el primer de Pixie. Y pueden notar un poquito más de pigmentación en algunas zonas, un poquito de rojez, algunas manchitas, pero este lado se ve mucho más parejo como pueden ver. Encuentro que la piel se ve preciosa, así que voy a aplicar en este lado y seguimos con el corrector de Maybelline que vamos a estar probando. Estoy muy feliz de que este producto nos haya funcionado. Igual, si es que le gusta ratolina, me imaginaba que iba a ser algo bien natural y algo, una base muy hidratante y de acabado natural. Cero reseca porque ya tiene la piel muy muy seca y es súper exigente con las bases. En cambio mi piel tiene simplemente tendencia a la resequedad. No es tan extrema como la de ella que también tiene dermatitis. No fue perfecto con esta base, me encanta cómo se está viendo mi rostro. Pero ahora vamos a probar que algo que me tiene un poquito, un poquito nerviosa es este corrector de Maybelline, el Super Stay Active Wear, que supuestamente te entrega hasta 30 horas de corrección. Eh, yo compré el color 11, creo que había uno un poquito más claro, pero, ocupé, pero compré este por el subtono. Me agrada mucho que hayan llegado colores claritos porque generalmente no llega una gama muy amplia de este tipo de productos. Es un lanzamiento más nuevo para Chile, pero definitivamente lleva un tiempo en el mercado en otros países. Me gusta el packaging, me encanta que se vea bien el color por aquí y por aquí. Encuentro su Súper buena la presentación. He escuchado que este corrector tiene muy muy buena cobertura, pero que es bastante seco debajo de los ojos, así que vamos a ver, voy a testearlo. Tal vez para las bases no tengo tantos problemas de resequedad, se ven bastante bien en mi piel, pero debajo de los ojos ahí no puedo di eh, disimular que tengo piel seca. Así que voy a aplicarlo, este aplicador es como bien puntiagudo, delgado, bien preciso, así que vamos a aplicar en un lado primero. La fórmula igual se siente delgada. Creo que tiene un poquito como de olor, como alcohol. Eh, pero sí, la fórmula se siente bastante delgada. Solo voy a poner eso eh, y voy a difuminar de inmediato. Al ser una fórmula más seca, no quiero que se selle en posición. Y veamos qué tal la cobertura. Se ve bien de cobertura. Lo trabajaría con un poquito más de producto, pero definitivamente mejoró mi ojera. O sea, aquí se ve mucho más marcada que aquí. Y en cuanto al acabado, no lo veo tan seco. Sí, no se ve, obviamente no se ve luminoso, pero hasta ahora se integró bien en la piel. Mejor que, por ejemplo, el de Sara. Así que apliquemos un poquito más, solo en esta zona que es donde tengo más pigmentación de la ojera. Y veamos si es que se puede construir. Igual el color está un poquito claro, parece para mí, no sé. Encuentro que se ve bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven la diferencia entre un lado y otro? Se siente liviano y se difuminó rápido. Ahora... Otra historia va a ser cuando lo sellemos con polvo porque puede o perder cobertura o verse reseco, separarse, así que todavía no cantemos victoria. Apliquémoslo en este lado también, voy a hacer el mismo proceso de poner una capa primero, difuminar y luego aplicar un poquito más. Como yo ya les he dicho muchas veces, suelo hacer eso con mis correctores hasta con mis favoritos porque prefiero ir con menos producto primero y así ir controlando la cantidad que voy poniendo. Dependiendo también del look que voy a estar haciendo, tal vez algo más natural o algo con más cobertura. Pero realmente se está difuminando 
súper súper bien, no, no, no estoy teniendo problema Y ahora voy a ir a avanzar un poquito mi maquillaje porque no tenemos polvos para testear Tampoco tengo bronzer ni iluminador Bueno, sí tengo un iluminador, pero creo que lo voy a poner como rubor porque es un color un poco más oscuro Así que voy a avanzar un poquito mi maquillaje Listo, tenemos bronzer, iluminador y vamos a seguir con rubor Pero quiero hablarles sobre algunas cosas antes Primero que todo, ¿cómo se selló la base y el corrector? Encuentro que todo se ve muy bien. El corrector no se ve extra seco. Sí se ve bien, bien mate. No les voy a mentir. Pero no me complica para nada. Encuentro que no, no encuentro que se vea como con textura. O que se note que mi piel tal vez esté deshidratada. Para nada. No encuentro que están notándose más los pliegues o algo así. Creo que tiene buena cobertura. Tal vez la perdí un poco al ser sellado. Pero nada terrible como para que les diga que no es bueno. Y la base también se ve increíble en la piel, realmente increíble, o sea, se ve liviana, pero siento que cubrió muy bien, o sea, me sirve para hacer un maquillaje natural, un poquito glam, ya que hoy día puse un poco más. No se ve pesada en ninguna parte, ni siquiera como en líneas de expresión, no se ve como que se va a recolectar, obviamente eso no tenemos que ver con el tiempo, pero como aplicación inicial, perfecto. En cuanto al gel de cejas... Siento que no me puse nada en las cejas. Cuando me terminé de sellar el rostro dije como, oh, ¿verdad? Tengo que revisar qué tal, cómo se sienten. Se sienten igual de flexibles, se siente como que el pelito no tuviera nada. Así que voy a poner un poco más simplemente por este video para, seguir, para testearlo. Tal vez requiere hacer como una segunda capa o algo así. Pero no le tengo mucha fe a este producto. Ya con el hecho de que se demoraba muchísimo, muchísimo en sellar, en secarse Que después mis cejas se sientan como que no tienen nada No veo mucho el uso de esto Definitivamente se ven bien, o sea, no encuentro que se vean mal Pero no sé si valga la pena eh, Y se me olvidó ponerme al inicio del video este producto que tengo de Catrice eh, en los labios Para comparar un poquito de hidratación Tengo de nuevo un poquito de miedo con este producto porque estos es de los típicos productos que... Hacen que tus labios estén un poquito más gorditos. Este es el Hydra Lip Plumper. Eh, no sé si hay colores o okay. qué. Déjenme revisar. Este es, eh, sí, este es el 010 Rosy Tulip. Y me tenga que va a ser simplemente translúcido. No creo que este sea realmente un color que se note. Es vegano, no tiene microplástico, no tiene siliconas, tampoco tiene aceites minerales. Esperemos que el efecto que tengas tal vez un poquito más mentolado. Y no como picante o, o que duela. Porque si no, no lo voy a soportar. Y si sí, definitivamente es translúcido. Tal vez como un poquito con efecto como que aclara tus labios. Pero no mucho. Se siente como un aceite más que un gloss. No siento un aroma. Pero sí siento un poco de sabor mentolado como de menta. Puede que tenga olor realmente. Pero mi olfato no ha vuelto en un 100% desde que tuve sinusitis y otitis. <risa> No sé por qué, espero que vuelva en algún momento Pero sí, se siente mentolado pero no duele Obviamente estos a veces hacen efecto un poquito después hay que esperar Pero hasta ahora no se siente mal y se ve bonito los labios No tiene brillo ni nada, solamente glossy como que refleja la luz Pero me gusta cómo se ve sobre todo con este look con rosaditos Pero bueno, ahora vamos a ir a este iluminador que como les decía voy a ocuparlo como rubor Y es de la marca Dulce Amor, una marca de cosmética natural Y he estado ocupando mucho este iluminador, es el iluminador Moonlight esta es la versión grande que trae 30 gramos. El iluminador que tengo puesto ahora sí tiene partículas de glitter, así que ojo. Pero tiene tan poquita, es como, es como tan especial la textura que tiene cremosa que no me molesta que tenga glitter, lo encuentro muy lindo. Y de verdad no paro de ocuparlo. Tenemos esta misma fórmula pero en otro color. Este es el iluminador Favorite Dust. Y es como más bronce, pero el packaging es como rosado, entonces no sé, tengo que ver bien el color si es que sirve como para rubor. Más o menos, es como casi un duocromo, como entre bronce y rosado, como un rose gold. Esperemos que nos sirva como rubor, no sé si sea demasiado metálico para eso, pero me voy a sacrificar para ver qué tal. Tiene un olor a coco, así que me imagino que debe tener aceite de coco. Y es cosmética natural chilena. Si quieren ir a ver un poquito más de sus productos, yo he probado su loción para el cabello. Es bastante buena. Tienen un spray también que es con también con brillo muy muy lindo para el verano. Como para que el cuerpo se vea brillante. Eh, como en un día de playa o algo así. Eh, pero bueno, vayamos con la aplicación. Porque siento que ya llevo hablando mucho mucho rato. Voy a poner un poquito más detrás de mi mano. Este producto cuando lo aplicas es súper cremoso y puedes pensar que va a quedar pegote, pero realmente no. Se sella súper bien en el rostro, por lo menos el iluminador Moonlight. Así que veamos qué tal, cómo se comporta Fevitas. Realmente se trae menos productos, como una versión más pequeña. Pero tampoco encuentro que sea necesario tener tanto producto como este. 
Así que voy a tomarlo en esta brochita que es una brocha kabuki. Tal vez se pueda aplicar con esponja, no lo sé. Mi intuición me decía ir con brocha y apliquémoslo estampando. Veo un poco de color definitivamente, pero voy a aplicar un poquito más. Ahora directamente, sacar el exceso y aplicar. Sí, siento que da color, está funcionando. Y no mueve tu base ya sellada y ya tengo polvos y no pasa nada. Es sutil, definitivamente, pero me gusta. Me gusta cómo queda. Queda el rostro muy iluminado. Así que apliquemos en la otra mejilla. Sería interesante que sacaran como un bronzer. Uh, aquí no saqué el residuo en mi mano y acá pigmento muchísimo más. Así que definitivamente funciona muy bien como rubor. No está corriendo nada, nada. Sería interesante que sacaran tal vez como un bronzer en crema. Y que lo vendieran como un trío. Sería súper interesante si logran hacer esa fórmula. Porque encuentro que la fórmula en sí está muy buena. Muy usable. Siento, ahora como apliqué igual harto. Porque es rubor, no es iluminador que uno pone como una zona más pequeña. Lo siento un poquito pegote. Pero tengo la fe de que se va a sellar un poco. Tal vez después con spray y todo se siento un poquito más sellado. Pero qué bueno que funcionó. Para un bronzer me gustaría que lo hicieran mate, eso sí. No sé, voy a comentárselo. Estos productos me los enviaron directamente de la marca y los he estado disfrutando un montón. Así que bueno, hablando de sellar el rostro, sellémoslos con este spray de Catrice. Que este es de la línea Clean IT. Sale que hay que batirlo bien antes de usar. Y es el Hyaluronic Fixing Spray de 12 horas de uso. 12 Hour Hydro. O sea, al parecer te da como 12 horas de hidratación con ácido hialurónico. No tiene alcohol, ni siliconas, ni microplástico. No tiene aceites minerales, ni tampoco parabenos. 95% de sus... Ingredientes son naturales, así que veamos si es que nos deja tal vez un look bien más hidratado en la piel a pesar de que no lo necesitamos. Probemos el spray primero, ya es un poquito agresivo, así que lo voy a ocupar bien de lejos. Uff, sí, bien agresivo. Tiene un poco de aroma, pero muy suave, o por lo menos eso siento yo. Insisto, no tengo buen olfato ahora. Tengan ojo porque no se necesita mucho al ser un spray tan fuerte, no muy fino, así que voy a secar mi rostro. No tengo ninguna máscara de pestañas que probar, así que voy a poner un poquito del color mate en la línea abajo de las pestañas de esta paletita de Chic Lab. Voy a poner máscara de pestañas y, y terminamos con labios, no voy a probar nada nuevo, simplemente un color nuevo de mi línea favorita de labiales de Catrice. Listo, puse un poquito de la máscara de pestañas de Sison. No se las muestro porque se me cayó al suelo y no me quiero parar. <risa> eh, pero así estamos casi listos con el maquillaje. Solamente nos falta poner un poquito de labial. Así que voy a retirar este de Catrice. Me gusta mucho la sensación que da. Siento que deja mis labios hidratados. Eh, está haciendo un poco como eso de ponerse blanco en la esquina interior. Como lo que hizo el de Pixi, pero se lo hizo en dos segundos y de forma extrema. Este no tanto, tal vez puse mucho y fue por eso. Tengo que seguir probándolo. Pero definitivamente tiene como una sensación muy particular, no diría que es ni de aceite de labios ni eh, gloss. Se siente como muy fijo. Sinceramente no encuentro que eso que mis labios se vieran un poquito más grandes, más gorditos. Pero sí sentí como un poquito de hidratación y se sentían cómodos. Y ahora vamos con uno de los fabulosos Power Plumping Gel Lipsticks de Catrice. Me encanta esta línea, tengo bastantes colores. Tengo bastantes colores y hace un tiempo compré este y aún no lo ocupo, que es el 040 Confidence Code. Así que esperemos que vaya con mi maquillaje, yo creo que sí, porque básicamente es un rosadito. Uh, sí, perfecto. Amo esta fórmula porque es más translúcida, no es full pigmentación, es mega hidratante, tienen colores muy lindos y es cómoda, no sé, me fascina. Hasta el olor me encanta, el packaging, todo, así que estoy estrenando un nuevo color. Aquí tenemos el look final, arreglé un poquito mi pelo, tengo este cintillo nuevo rosado, no se nota tanto con el fondo, lo compré en un bazar chino y me encanta, es muy muy lindo, había muchos colores, estoy pensando en comprar más colores sinceramente, había muchas tonalidades pasteles. Pero bueno, estoy sorprendida con estas primeras impresiones, realmente no hay ningún producto que les diga que no me haya gustado, a excepción de este, de este gel de cejas, lamentablemente creo que no hizo mucho para mis cejas, a ver, no está mal si te gusta algo flexible en tus cejas y que prácticamente no haga nada, <risa> te va a gustar este, pero encuentro que es lo mismo a, a no poner casi nada en mis cejitas, las me gustan un poquito más laminadas, así que yo me quedaría con el jabón o con otros geles transparentes como el de Too Faced, el de Benefit, que son más caros, lo sé, pero, pero voy a seguir testeando más para poder darles más opciones. De las cosas que más, más me gustaron, que más me sorprendieron, yo diría que es el rubor. 
la base se ve muy muy bien mi piel sí siento un poquito pegote en mi mejilla pero yo creo que es por la cantidad de rubor que puse obviamente esto es una crema y pasa mucho pero me llama la atención que no corriera nada de mi base debajo me encanta la apariencia queda mega mega glowy si quieres un si quieres un rubor glowy este va a ser para ti y obviamente este color va a ser para ti si eres morena te va a quedar como un iluminador precioso tal vez este es demasiado icy este producto ya lo llevo disfrutando muchas semanas y este yo creo que voy a seguir probándolo y testeándolo y que se va a volver un favorito primer creo que funcionó fantástico la base fue muy muy bien encima de él, así que también lo voy a seguir testeando tal vez con otras bases favoritas la paleta encuentro que es mega práctica viajaría con ella, pero no lo voy a hacer porque es súper súper delicada, los brillos no están pensados tan fuerte el corrector también, a pesar de que tenía miedo de probarlo, creo que funcionó fantástico y debajo de mis ojos el maquillaje se ve muy bien, para nada reseco así que también fue una buena sorpresa el spray creo que es bastante tradicional disolvió polvos, pero no alteró eh, la apariencia de mi maquillaje y creo que eso es todo lo que probamos hoy día, si es que, si no me equivoco. Muchos, muchos productos nuevos. Sigo con muchas ganas de probar más cosas de Chiclam. Quiero hacer otro pedido, pero creo que no es el momento. Tal vez lo haga como en febrero o algo así. Que se ve muy lejano, pero realmente no queda nada para febrero. Pero realmente estoy sorprendida y también estoy muy feliz de que me haya gustado un producto Pixi porque creo que no me ha gustado no, ninguno hasta ahora. Eh, cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó, si les gustó el resultado del maquillaje. Eh, no olviden darle un like a este video si es que lo disfrutaron y si es que me estaban esperando. Eh, ya que no hubo algunos videos estos días en Vlogmas. Pero espero tenerles un video mañana. No quiero... Eh, estresarme demasiado al respecto porque realmente he estado con mucho trabajo y primero está la salud mental y muchas gracias a ustedes por todos los comentarios que me han dejado últimamente eh, en un video que hice maquillándome con ustedes como algo bien relajado todos me dijeron que me tomara mi tiempo, que no me estresara y que al final te tuviera como prioridad mi salud mental así que muchas muchas gracias, de verdad me deja con una tranquilidad gigante y no es que no lo esperaba de ustedes pero... Uno siempre tiene el miedo de que se olviden, se olviden de uno por no estar subiendo contenido o que lo tomen a mal. Así que nada, les dejo un beso gigante. Estoy muy agradecida de ustedes. Gracias por acompañarme siempre y esperemos vernos mañana. ¡Chao!